Với cùng khách hàng ở trong khóa học này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những ổ bánh to sẽ không chỉ là các cái bánh nhỏ như các bạn học ở trong bài học trước mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái bánh to như các bạn thấy ở trong video. Thực ra thì với bánh phô mai cà phê Highlands thì chúng ta cũng đã đổ ở trong ổ to rồi. Và ở trong các video tiếp theo đây tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể làm các cái bánh tròn ổ to giống như là bánh chúng ta thấy ở ngoài tiệm vậy. Ở trong bước đầu tiên này thì chúng ta sẽ làm chảy phần sô-cô-la với cả kem tươi và cách làm chảy an toàn nhất đối với sô-cô-la chính là chúng ta sẽ cách thủy. Cách thủy bằng cách nào là chúng ta sẽ đun một ít nước ở trong một cái nồi như các bạn thấy ở trong hình để làm sao cho nước sôi lăn tăn và có hơi nóng bay lên thôi chứ nước không sôi trùng sục. Và chúng ta sẽ cho toàn bộ phần sô-cô-la cùng với cả kem tươi vào trong một cái âu rồi để lên trên miệng nồi như thế này. Thì hơi nóng ở phía dưới bay lên sẽ làm cho sô-cô-la nóng lên và tan chảy ra. Khi sô-cô-la đã tan chảy ra hết thì nó sẽ hòa quyện với các kem tươi thành một hỗn hợp mịn mượt như các bạn thấy ở trong hình. Và khi mà nguyên liệu đã chảy ra hết như thế này rồi thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ cho vào đây vani, sau đấy thì chúng ta để cho hỗn hợp này nguội về nhiệt độ phòng nhưng còn phải lỏng để chúng ta trộn với cả phần kem nền nhé. Chúng ta sẽ lấy một nửa phần kem tươi với cả sô-cô-la và chúng ta trộn với cả phần kem nền custard. Chúng ta sẽ trộn cho đến khi hết phần sô-cô-la với cả kem tươi thì mình sẽ có một hỗn hợp kem sô-cô-la rất ngon như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đổ khuôn. Đây sẽ là tầng bánh đầu tiên ở trong khuôn của chúng ta. Để đổ khuôn thì chúng ta sẽ chuẩn bị khuôn có đế rời nhé và chúng ta sẽ lót một tờ giấy nến ở phía dưới đáy khuôn như các bạn thấy ở bên trong video. À, với bánh Lady Fingers chúng ta sẽ nhúng rất nhanh một giây thôi sau đấy thì chúng ta sẽ đặt vào khuôn bánh luôn để tránh việc là bánh có thể hơi bị nhũn. Có thể ở một số chỗ chúng ta sẽ cần phải bẻ bánh để cho nó vừa với cả phần khuôn. Sau khi chúng ta đã xếp xong tất cả các cái bánh xuống phía dưới để làm đế rồi thì chúng ta sẽ đổ toàn bộ phần kem sô-cô-la mà chúng ta đã chuẩn bị vào khuôn. Và sau đây thì chúng ta sẽ để cái khuôn này vào trong ngăn đá khoảng tầm 15 phút đến 20 phút và trong lúc đấy chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần kem thứ hai luôn. Với phần dị vị dâu này thì chúng ta sẽ có phần sinh tố dâu cùng với cả sữa, chúng ta chỉ trộn đều lên là xong. Nếu như là các bạn nấu dâu tươi ý, thì chúng ta lưu ý là cái độ đặc của nó cần phải như sinh tố dâu nhé. Bởi vì nếu như là nó lãng hơn thì nó có thể sẽ làm cho phần kem của chúng ta bị loãng ra quá. Sau khi đã có phần sinh tố dâu tây rồi thì chúng ta sẽ trộn cái phần dâu này với cả phần kem custard. Phần sinh tố này nó không nhiều cho nên là chúng ta cứ cho hết vào phần âu kem nền custard với kem tươi và chúng ta trộn đều lên là xong. Đã trộn xong rồi, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái phần kem ở trong tủ lạnh nó đã đông chưa. Khi mà cái lớp kem sô-cô-la để nó đã xem mặt rồi thì chúng ta có thể đổ tiếp lớp thứ hai này vào trong khuôn. Khi mà cái lớp mặt của phần uh, sô-cô-la đã xe lại rồi, chúng ta chỉ cần để cho cái phần này nó đông tương đối thôi chứ còn đừng để lâu quá nhé mọi người, để lâu quá là nó đóng thành đá đấy ạ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tầng bánh thứ hai là tầng dâu tây chúng ta sẽ nhúng bánh vào giống như là tầng đầu tiên nhúng rất là nhanh và chúng ta sẽ xếp vào trong khuôn sau khi đã xếp xong phần bật bánh rồi thì chúng ta sẽ đổ nốt phần kem dâu vào và mình dàn cho phần kem dâu này phẳng mặt là xong cái khuôn bánh này gồm cả phần kem mình sẽ để ở trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn có thể bọc ni lông uh, che kín để nó không bị ảnh hưởng mùi ra các cái đồ khác vào trong tủ lạnh. Chúng ta sẽ để ở trong ngăn mát tủ lạnh tối thiểu là 4 tiếng đồng hồ để cho phần bánh thật là đông lại. Tốt nhất thì chúng ta nên để qua một buổi hoặc là qua đêm để cho bánh hoàn toàn đông. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành gỡ khuôn.
Ở trên mặt bánh thì chúng ta sẽ làm thêm một lớp thạch dâu tây như các bạn thấy ở trong hình. Cái lớp thạch này thì không phải là lớp bắt buộc nhưng mà nó sẽ giúp cho bánh của chúng ta sinh động hơn, đẹp hơn và thơm ngon hơn nữa bởi vì có thêm một lớp thạch giòn giòn dẻo dẻo ở trên mặt mà. Bước đầu tiên là mình sẽ cho gelatin ngâm ở trong nước đá lạnh để cho gelatin nở mềm mất khoảng tầm 5 đến 7 phút gì đấy. Khi gelatin đã nở mềm rồi thì chúng ta sẽ vắt kiệt nước và cho gelatin vào một cái bát. Rồi chúng ta sẽ làm nóng để cho gelatin chảy ra bằng cách là vi sóng ở công suất thấp nhất hoặc là chúng ta có thể cách thủy đặt cái bát này vào trong một cái nồi nước nóng vừa mới sôi xong thì hơi nóng sẽ làm cho gelatin tan chảy ra. Sau khi gelatin đã tan chảy ra rồi thì chúng ta sẽ trộn cái phần mứt dâu tây với cả nước. Nếu như là các bạn có nước ở uh, dâu tây nấu loãng thì chúng ta dùng cái nước đó cũng được. Nói chung phần này chính là cái phần nước thạch ở trên mặt nên là chúng ta có thể tùy chỉnh. Và chúng ta sẽ trộn một phần nước dâu tây này vào trong cái bát đựng gelatin lúc nãy. Sau đấy thì chúng ta sẽ trộn đều lên và đổ ngược lại cái hỗn hợp nước dâu tây với gelatin vào trong bát dâu. Làm cách này là để tránh cho gelatin có thể bị dính ở trong cái bát nên là chúng ta sẽ vét được hết. Mình sẽ trộn đều lên để cho gelatin hòa quyện thật là đều ở trong phần nước dâu tây nhé. Và cái nước dâu tây này cần phải nguội hẳn rồi chúng ta mới đổ lên trên mặt bánh. Bánh lúc này đã được để đông tương đối ở phần mặt rồi. Khi đổ thì các bạn lưu ý là chúng ta đổ thấp tay và đổ nhẹ nhàng thôi. Tránh để cho cái dòng nước dâu tây nó có thể mạnh quá, nó sẽ làm hỏng cái phần lớp bánh dâu ở phía dưới. Sau khi đổ xong thì mình sẽ cho lại khuân vào trong ngăn mát tủ lạnh và mình để qua một buổi. Tối thiểu là 4 giờ, tốt nhất là 6 giờ hoặc là qua đêm để cho bánh đông lại hoàn toàn rồi chúng ta sẽ tiến hành gỡ khuân. Khi gỡ khuân thì ở trong bài bánh cà phê Highlands mình đã nói rồi, à, các bạn có thể xem kỹ hướng dẫn gỡ khuân ở trong bài đấy. Chúng ta có thể dùng một con dao mỏng lách ở quanh thành trong khuân như thế này, hoặc là các bạn dùng máy sấy các bạn hơ quanh thành khuân khoảng tầm 2 giây ở mỗi vị trí để cho thành khuân hơi nóng lên thì bánh sẽ tự tách ra khỏi thành khuân. À, tùy cách nào thuận tiện thì chúng ta làm nhé. Nếu hơn nóng thì mọi người lưu ý là chỉ hơn một chút thôi để tránh cho bánh bị chảy quá. Gỡ khuôn xong thì ngay trước khi ăn chúng ta có thể trang trí thêm bằng kem hoặc là hoa quả tươi cho sinh động. Chúng ta đánh bông kem tươi lên và chúng ta sử dụng bất kỳ đuôi gì mà các bạn có sẵn. À, phần này thì tụi mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết. Thực ra thì nó sẽ tùy theo sở thích của mỗi người và tùy vào điều kiện nữa. À, chúng ta có thể trang trí thẳng hoa quả lên cũng được mà không có kem cũng không có vấn đề gì. Đây nếu như là mình cắt đầu đuôi này sau đấy thì mình để cái đuôi dọc và mình phun ra thì nó sẽ ra một đường kem như thế này để cho mình xếp hoa quả lên. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ xếp hoa quả lên ngay trước khi dùng thôi nhé bởi vì hoa quả này chưa qua xử lý nên là nó sẽ không giữ được rất lâu. Và khi hoa quả đặt lên kem thì kiểu gì nó cũng xinh cho nên là chúng ta cứ phun kem thoải mái thôi. 